твоя жизнь, она э, становится похожа на некий фильм про Джеймса Бонда, потому что сегодня ты едешь на тест-драйв самых крутых автомобилей на какой-нибудь трек в Италии, завтра ты тестируешь какие-нибудь алкогольные напитки, какой-нибудь очень, какой очень хороший виски где-нибудь в Ирландии, а послезавтра ты на какую-нибудь регату летишь в Рио-де-Жанейро. Вот так вот по коридору, поэтому уже сколько? 8, 8 лет уже вот таким вот макарием. Привет. Имя Илья Безугла известно, пожалуй, лишь узкому кругу профессионалов, но глянцевые журналы, которые выходят под его редакцией, раскупаются как горячие пирожки. И хотя целевая аудитория этих изданий мужчины, женщины читают их с не меньшим интересом. Ведь главное, что отличает глянец Безуглова, отсутствие пафоса, столь характерного для подобного рода прессы и юмор на грани фола. А начинал свою карьеру Илья, как все, с простого собеседования. Издательский дом Independent Media разыскивает э, людей, чтобы запускать мужской глянцевый журнал. Глянцевые журналы в тот момент в России существовали в абсолютно зачаточном состоянии. Я пошел на интервью, поговорил с, с, американскими, с американской издательницей, которая, Карен Дюкес, которая собиралась издавать это все. Они меня попросили написать концепцию того, как я вижу русское издание журнала «Мэнс Хелс» и перевести пару текстов, что я и проделал. Вот. Как я говорю, терять мне было особо нечего, поэтому, поэтому я не очень сильно напрягался, поэтому получилось неплохо, судя по всему. Вот. Меня вызвали э, в издательский дом, и как-то очень торжественно объявили, что они предлагают мне сделать редактором. А я подумал, ну редактором и редактором, наверное, будет какой-то главный человек, который мне расскажет, как это все делать. Ну ладно, редактором. Я знаю, что молодое поколение, которое действительно беспокоится о своем здоровье, и молодые русские выглядят лучше, чувствуют себя лучше, они беспокоятся о своей карьере. Очень только не сразу как-то стало понятно, что на самом деле мы разговариваем, что наняли меня на позицию главного редактора. Когда я это узнал, я впал в абсолютно панику. В общем, первые пару месяцев был полный кошмар, пока пока как-то не сформировалась какая-то более-менее команда. Я помню, был эпизод перед э, выходом первого номера. Меня повезли в Нью-Йорк, в американский офис, и говорят, э, мы договорились с CNN, ты будешь выступать вживую по CNN. И они действительно щепетильно к этому относятся. Мы считаем, что сейчас самый подходящий момент выпускать журнал для русских мужчин, который будет им рассказывать о здоровье, спорте, карьерном росте и прочем. Ну, мне э, сам черт уже был не брать в тот момент. Я уже номер сделал целый, вообще ничего не представляю, как это делается. Поэтому я говорю, ну... Хорошо, выступили по CNN. Совершенно очевидно, о чем может писать западный журнал, посвященный здоровью. Другое дело, что вы собираетесь писать статьи на смешанную тематику. Да, конечно, российский журнал будет отличаться от американского, но для российских мужчин карьера гораздо важнее питания. Поэтому она будет идти в начале. Спустя некоторое время, изрядно под поднаторев в области глянцевой журналистики, Илья Безуглы решил проверить свои силы еще раз. Мол, тому ли научился? И перешел в другой журнал, тоже редактором. Проверка увенчалась успехом. Запускать Мэнс в 98 году, когда конкуренции почти не было. В 2002 уже существовали все основные бренды. Они уже между собой очень сильно конкурировали. И втиснуться с чем-то было очень непросто, поэтому нужна была какая-то очень креативная, такая мощная какая-то история, и мы ее, в общем, с самого начала выдали.
он очень работоспособный, талантливый, он знает фишку. И что мне в нем нравится, то что, вот, например, некоторые мужские журналы, которые сейчас берешь, почитать с собой там самолет, ты пролистываешь, а в них нет не то чтобы изюминки, они наполнены какой-то мыльной информацией. Поскольку концепция нам была знакома, хорошо отрепетирована еще в предыдущем журнале, и команда была уже сработанная, мы как-то довольно быстро нарастили обороты. И посоревновавшись недолго со своим предыдущим детищем, очень быстро сделали второй чемпионский журнал на рынке, который продолжает это чемпионство свое наращивать. Это по духу очень такое гедонистическое, холостяцкое издание. То есть мы, конечно, проповедуем холостяцкие ценности. Как друг я могу сказать, что он просто супер прекрасен. Как специалист он тоже очень хорош, потому что вот те журналы, которые называют и то, как он руководит им, по-моему, это отлично. Но, безусловно, я в данном случае всего лишь являюсь читателем. А, по сути, моя работа на протяжении последних 8 лет состояла в том, чтобы доставлять себе удовольствие всевозможными способами знакомиться с максимальным количеством красавиц, а потом весь этот опыт каким-то образом выплескивать на странице этого журнала. Он э, как Шаляпин, да, там он мог быть представительным, как бы сказать, обладал талантом, голосом, положением. Но в какой-то момент ему просто хотелось там хряснуть водки и пойти там с мужиками спеть вдоль по Питерской. И он это делал. То есть и это было красиво. Работа... Э... В глянцевом журнале она чем хороша, что это фактически э, образ жизни. Это не то, что ты вот от, от 10 до 8 ты поработал, а потом пришел домой и смотришь телевизор, потому что ты постоянно над этим думаешь, ты постоянно этим живешь. Это очень высушивает эмоционально, с одной стороны. Но с другой стороны, твоя жизнь, она э, становится похожа на некий фильм про Джеймса Бонда. Сегодня ты едешь на тест-драйв самых крутых автомобилей на какой-нибудь трек в Италии. Завтра ты тестируешь какие-нибудь алкогольные напитки, какой-нибудь очень, какой очень хороший виски где-нибудь в Ирландии. А послезавтра ты на какую-нибудь регату летишь в Рио-де-Жанейро. И вот в этом вот... Вот в этом вот графике я уже, слава тебе, Господи, существую лет 10 и счастлив абсолютно. С работой мне очень повезло. Ну, то есть многие мужчины платят деньги за то, что, что я называю своей работой. Это, конечно, удивительно. С Москвой у меня очень странные отношения. Они совершенно неоднозначные, какие-то разнонаправленные. Я ее то дико ненавижу, то прям как-то очень пронзительно люблю. Знаете, она как-то бывает очень разная. Ну, как климат у нас резко континентальный, и люди все из-за этого экстремисты, так и Москва бывает. Или очень хороший, или очень плохой. А вот там вот ближе к Пушкинской площади есть какое-то заклятое место, на котором меня постоянно проверяют милиционеры. Вот уже два раза такое у меня было в жизни на последние пять лет. Я не знаю, что это такое. Роковое место какое-то для меня. Ну, улица Большая Никитская, одна из самых моих любимых в Москве. Страшное историческое место. А, Знаменит, например, тем, что во времена Опричнина ее левая часть отошла как раз к Опричнине, а правая – это была земщина. И вот там, вот в, лев, в левой ее части, там опричники стали заводить цеха, которые занимались солениями для царского двора. Поэтому там находятся всевозможные Кисловские переулки и Поварская улица, которая обслуживала а, высокопоставленных заказчиков из Кремля. А это вот церковь э, Малого Вознесения Господня, которая была построена аж в 1854 году, и где я при всем своем очень сложном отношении к религии, тем не менее, крестил свою дочку. Я ее очень люблю, когда я ночью, например, еду по Садовому кольцу с хорошей музыкой, 
И вот при этом новом освещении, когда вот все дома подсвечены, когда нет этих огромных толп людей, она прям очень хороша. Я ее очень люблю в сентябре, например. Начало сентября, бабье лето, мне кажется, она такая какая-то строгая становится. Чуть с грустиночкой, но такая приятная, хорошая меланхолия. Этот город, он для молодых, злых и энергичных. И когда ты перестаешь быть молодым, злым и энергичным, то находиться здесь, в общем, особо, особо причин я не вижу, конечно. Здесь вот в старости время проводить, мне кажется, это совсем не нужно занятие. Кольнгора – это такое уникальное место, куда э, сталинским любимцам Соколом э, разрешалось селиться еще начиная значит, с 20-30-х -30 годов, и где они жили совершенно удивительной обособленной жизнью, как я себе сейчас пытаюсь это представить. Это, конечно, была удивительная картинка, потому что, ну, представьте, вся страна там голодает, какие-то репрессии, 20-30-е годы, чудовищные дела. А здесь тише идиллия, здесь им разрешали строить... Очень большие по тем, по тем представлениям, по тем временам дома, очень похожи на такие чеховские дачи абсолютные, где они заводили себе прислугу, это тоже им разрешалось, куда их возили на работу на блестящих таких зимах, естественно, с работы. Но время от времени значит, могли прийти и расстрелять, например. Вот такая вот, такая вот специфика была а, территории. Есть такая легенда, что в... В 95 году создатели журнала сидели в одном лондонском пабе и сломали себе буквально уже всю голову. Ты не имеешь права вот так наклонять. Ты, оказывается, жу... ты жулишь, оказывается. Они сидели в одном лондонском пабе, пили пиво и пытались придумать название для нового мужского журнала. И когда уже пиво совсем закончилось вместе с силами креативными, Бармен их спрашивает, а чего вы, ребята, мучаетесь? Они говорят, да вот, хотим придумать название для журнала, который уничтожит всех конкурентов. А он говорит, а что вы мучаетесь-то? Возьмите, назовите его в честь легендарного пулемета «Максим». Потому что, когда эта вот вещь появилась на рынке, она настолько превосходила всех конкурентов по огневой мощи, что тот, у кого а, вот эта штука была на линии фронта, тот однозначно и выигрывал, вообще без вопросов. Давай, давай, я готов. Тотемно-жемотный у нас бородавочник. Он живет в московском зоопарке. И мы его кормим брюквой. Там его история очень смешная, потому что когда мы решили, что мы хотим заняться благотворительностью, нам прислали из московского зоопарка список животных, которых можно было взять на поруки. Но там были какие-то совсем невразумительные ящи, ящерицы или совсем уже тогда слон. А вот Какой-то более-менее подходящий нам по расходам оказался некий бородавочник. Такой африканский, это вот так вот, если знаете, король лев такой, который ходил и пел Акуна, Матата, но no проблем философии. Вот, и мы, значит, очень им заинтересовались, оказалось еще, что э, он в описании оказался э, всеядным полигамным самцом. Мы помнили, что это коллективный портрет не только нашего читателя, но и всех членов редакции. И, в общем, как-то мы сразу его полюбили, он вот уже 8 лет с нами ест нашу брюкву. И сделался таким резонером в журнале, он там ходит по страницам, как-то комментирует это все весело и смешно. Какой у нас тут. Тут вот детишки по воскресеньям радуют своих родителей самодеятельностью, выступают неплохие какие-то струнные даже коллективы классической музыки, какая-то кантри-музыка. Тут, ну, в общем, такая комьюнити лайф у нас тут происходит. Очень все похоже на американский пригород какой-нибудь прекраснейший. Прекраснейшие сосны, те самые, из-за которых, мне кажется, девять сырбор, потому что они создают абсолютно уникальное ощущение такой стародачности, потому что их совсем уже нельзя рубить, чтобы там каждое дерево срубить, нужно получить столько разрешения, что это совершенно уже становится невозможным. Прекрасно дышится. Замечательное место.